Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Арсенчик, Сенчик, как-то там дальше. Карта The Cash, карта, которой я, наверное, посвятил меньше всего своего времени. Просто дело в том, что она появилась как раз-таки тогда, когда я уже завязал с профессиональным спортом, поэтому надобность этой карты, ну, лично для меня немножко упала. Но я понимаю, что многие сейчас играют и должны иметь тот необходимый минимум раундов, который может обеспечить победу на этой карте. В атаке, ну, или хотя бы... Взять пяток или шестерочку. Значит, в этом видеогайде хотел бы вам рассказать о раскидке Аплента. И очень простой раскидки. Дело в том, что здесь понадобится буквально пару смоков, несколько коктейлей и, может, одна-две флешки. То есть, э, не нужно иметь целый набор по 4 гранаты у каждого. Здесь, в принципе, есть игроки, которые вообще де могут действовать без гранат. И, конечно же, должны быть, э, как я уже говорил, 2-3 игрока с гранатами. Ну что ж, начнем. Вначале, естественно, этой тактике нужно делать какой-нибудь дефолт. Ну и потом подходим по дам. Один игрок может уже находиться в дверях, один игрок находится э, на этой позиции, один игрок находится на этой позиции, э, и два игрока могут находиться в мейне. Соответственно, э, что нужно? Нужно задымить Аплент и нужно раскидать минимальное количество гранат. Э, смотрим. Один игрок прицеливается по вот этой черточке линии. И начинает кидать банку. У меня, дорогие друзья, оружие находится в левой руке, у вас в правой. Соответственно, вам нужно подобрать свою текстуру. По, ну, вам этот гайд в любом случае поможет. Обратите внимание, видите, где у меня большой палец? На вот этой засечке находится. Я целюсь по большому пальцу. И отпускаю смог. Он летит, 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 летит. Отбивается от карниз. И падает очень четко, э, так сказать, на хелпу, перегораживает вот это пространство. Но опять же, с этим смоком можно попрактиковаться. Вам же, праворуким друзьям, я бы посоветовал, э, опять же, прицелиться в эту точку, открыть консоль и в этот момент написать «Right Hand 1». Цель right hand 1. Видите, рука меняется, соответственно, э, вам нужно выбрать какую-нибудь э, другую засечку. Ну, опять же, вы можете выбирать ту же, только, видите, большой палец съехал чуть правее. То есть вы должны понимать, не так, а правее. И, соответственно, вы кинете точно такой же смог, как и я. Оп. Отбивается, летит, летит, летит. И, и падает. Опять же, с этим смоком можно еще поиграть. Можно чуть-чуть выше кинуть, чтобы он перелетел эту крышу. И немножко дальше упал. Ну, а я ставлю дальше левую руку. Но вы запомнили этот нюанс. И, соответственно, пока этот смог летит, я считал примерно около 10 секунд. Соответственно, за 10 секунд этот человек может бежать к двери, дальше включить shift, подойти к своему тиммейту. Тиммейт должен быть уже на готове. Здесь можно делать еще дополнительный элемент, хотя, в принципе, он не нужен в этой тактике. В чем заключается элемент? Элемент заключается зажать флешку, открыть дверь и кинуть флеш. Но не нужно этого делать, на самом-то деле это только усложнит вашу жизнь. Дальше. Дальше этот товарищ, который по дефолту контролил, не знаю, или под B или middle, подходит на эту область, равняет крышу с этой трубой. Точнее, не крышу, а балкон, угол здания с трубой. Поднимает прицел вверх, целится слева от трубы и с такого хорошего разбега кидает смог. Этот смог летит-летит и падает на плент. Опять же, здесь тоже нужно э, попрактиковать э, силу, силу гранаты, потому что смог этот э, не самый точный, но я думаю вот так вот надо кидать, да, первый раз я сделал слишком большой шаг, соответственно, дальше он бежит к своим тиммейтам в мейн, или он идет дальше в ангар. Почему он идет в ангар? Потому что очень круто, когда идет раскидка на А, во-первых, контролить спину, во-вторых, четко словить тайминг и поджать игроков защиты через мидл. Поверьте, этот игрок может сделать очень много работы, если он грамотно и, что самое главное, вовремя выйдет в центр. Соответственно, здесь можно постоять вначале, потом выйти на шифте, 
выйти, 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 включить в какой-то момент скорость, потому что ваш тиммейт уже выходит, делает размен, ну и, соответственно, отсюда можно вообще хорошенько зайти в спину и сделать... Очень важные для своей команды фраги. Э, ну и дальше дело за малым. Когда летят все эти смоки, дорогие друзья, игрок, который кинул, э, собственно, этот смок, идет в двери, у вас примерно 10 секунд. Э, эти товарищи, которые стоят два в мейне, уже должны быть готовы. Они должны обязательно проверить эту позицию, возможно, выйти на эту. Э, но здесь есть маленький нюанс. Может стоять снайпер, поэтому ну, нужно быть очень-очень аккуратным. Э, Во-первых, скару, а во-вторых, снайпер. Если здесь никого нету, дорогие друзья, дается флеш-граната. Вот представьте себе, летит смог, летит, 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 упал, смог разбился, в этот момент резко граната и два игрока выбегают из дверей. Только смог взорвался, сразу же ключевая позиция у нас зафлешенная, соответственно, можно выходить с фокусом и убивать этого чувака, дальше бежать сюда. Кстати, сюда можно из мейна, дорогие друзья, кинуть коктейль Молотова второму игроку. Один кидает флешку, выходит. Моменталочку, один кидает коктейль Молотова э, Зачем нужен этот коктейль? Этот коктейль, понятное дело, заставит э, человека убегать из принципиально важной позиции Выбегать или на мейн, или в эту сторону э, Ну и, соответственно, игроки в дверях, они ключевые Они под одну флеш-гранату должны сразу же убивать эту позицию, эту э, Ну и второй игрок, скорее всего, должен фокусить сразу же плент Здесь у вас будет лежать смок, и, в принципе, этот раунд будет взят Игроки, которые выходят из мейна, понятное дело, должны фокусить, э, ну, проверить эту позицию, эту Опять же, выходить один, я так понимаю, первый, скорее всего, должен выходить за трактор. Второй же должен аккуратно чекать здесь подсадочку. Ну, и, собственно, на этом все. Я так понимаю, вы поняли, как должны у нас лечь смоки. Один смог сюда, один смог сюда. Коктейль Молотова флешки, вот, так сказать, позиции сверху. Ну, и игроки, которые выходят... Один за трактор, один чекает право, дверь под флешки сразу же фокусит принципиально важную позицию. Дело в том, что игрок э, защиты всегда находится здесь, практически всегда. Или здесь, или за дальним, или на пленте. Эта флеш-граната, она ослепит э, и плент, и игрока э, за углом. Она моментальная, очень крутая, и под нее, если сыграть, ну, в любом случае вы сделаете свой килл. С вами был Арсений Сеня Пироженко. Пока-пока, дорогие друзья. До новых встреч. Нажимаем на эту кнопочку слева от меня и подписываемся на канал. А также вы можете нажать на кнопку снизу, чтобы посмотреть еще более увлекательные видео.